Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush So, as you know, you have 1300 plus common errors ka course chal raha hai, mein aapko sari -sari errors ko, har question ko pura main detail mein explain kar raha hu jo bhi unke upar rule lage hai. basically aapka dekho English kya hai, mera manna hai manna kya basically hai hi sahi, English aapki ek language hi hai but pata nahi aapko ab examination ka mahol hai, competition ka examination hai to aapka kya kiya gaya hai, ko hype karke rules, regulations, ye sari baate hai, jo hai aapko rata di jati hai तो हम क्या करेंगे उन्हीं रूल्स के पीछे बेसिकली जो भी उनका पीछे लॉजिक है ना अब देखो इंग्लिश अगर आपके लैंग्वेज एक बात बताऊं मुझे आपकी जो भी लैंग्वेज होती है तो क्या आप उसके लिए बहुत ज्यादा रूल्स को पढ़ रहे होते हो हम बस बेसिक अपनी जो हिंदी ग्रामर होती है वही तो पढ़ते हैं हिंदी को सीखने के लिए है ना तो बस वही सारी छोटी हुई मोटी चीजें हैं जो मैं इंग्लिश में आपको समझाऊंगा उनके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपको ये सारी चीजें क्या होंगी क्लियर हो जाएंगी ठीक है ना तो हम रूल्स को बहुत ही कम देख रहे होंगे उनका जो लॉजिक होगा इसके अलावा जो हमारी पार्सिंग होगी पार्सिंग से ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे ठीक है ना तो इन सारी चीजों से हम कर रहे हैं और ये अपना डे नंबर 18 है इसके पहले अगर आपने डे नंबर 17 तक की क्लासेस नहीं की है ये 17 क्लासेस तो वो जाके कर लेना क्योंकि ये जो आपका पूरा फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है इसमें एरर्स इस तरीके से अरेंज है जैसे कि एक लेवल दूसरा लेवल तीसरा लेवल तो मैं एक से एक कड़ी को जोड़ता हुआ आगे पढ़ाता जा रहा हूं जैसे आपका लैडर होता है ना लैडर पे हम पहले एक स्टेप पे चढ़ते हैं दूसरा स्टेप चढ़ते हैं ना इस तरीके से आपकी चीजें जो है अरेंज की गई हैं क्लियर है तो आप जाके डे नंबर 17 तक देख लेना और जो बच्चे अभी कंटीन्यूअसली देखते चले आ रहे हैं वो फटाफट से अपने सेशन को शुरू करने वाले हम तो आप इसे देखें अब ये जो भी क्वेश्चन के सारे एसएससी क्वेश्चंस हैं ये सारी चीजें हो गई मैं लेके आया हूं और ये हो गया आपके कौन-कौन से एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली अब देखो ये जो आपका कोर्स है ना बेसिकली किसी एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड नहीं बस ये आपके मैंने क्वेश्चंस एसएससी से उठाए हुए हैं तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो ही जाता है लेकिन इसके अलावा आपका जो सीडीएस का एग्जामिनेशन हो गया चाहे आपका भी आने वाला ईपीएफओ का एग्जामिनेशन हो जाए चाहे अब आप कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें आपके कॉमन एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं चाहे आपका वो आरआरबी वाले एग्जामिनेशंस हो जाएं जो बैंक के होते हैं ठीक है ना तो इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपके ये जो एरर का सेक्शन है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ठीक है ना तो इसे अब हम कवर करना शुरू करेंगे इसके अलावा आपका वोकैब का स्पेशल कोर्स चल रहा है वो जाके आप देख लेना इसमें जो आपके टॉप रिपीटेड वोकैब होती है ना सारे एग्जामिनेशंस की वो कराई जा रही है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन वोकैब को तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रख के ही चलना है ठीक है ना ये उस टाइप की वोकैब है और ये आपके कुछ कोर्सेज चल रहे हैं हमारे चैनल पे ये जाके आप देख लेना एक बार ना प्लेलिस्ट को आप चेक कर लिया करो क्योंकि अब तो इतने कोर्सेज भी नहीं है इससे भी बहुत ज्यादा कोर्सेज हो गए हैं आप जाके वहीं पे चेक कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा जिसमें आपके ये कुछ लिखे हुए हैं यहां पे अभी सीजीएल 2019 के सारे 18 सेट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं जिनका पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन और उनका क्या-क्या उनके पीछे चीजें हो सकती हैं सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है और स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स आपका चल रहा है ये भी जाके आप देख सकते हो एनटीपीसी के आपके प्रीवियस ईयर पे पेपर्स जो हैं सेक्शन वाइज कराए जा चुके हैं ऑर्ट्स क्वेश्चन सीरीज है टियर 2 के लिए आपकी कैट सेट मैट जेड के लिए है ना ये उसके लिए चल रही है और सीएसएल का क्रैश कोर्स चल रहा है कुछ बूस्टर सीरीज भी आपके लिए चलाई जा रही है है ना डाउट डिस्कशन आपका होता रहता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप इसके अलावा बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लो वहां पे आपको सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे ठीक है ना फ्रीली अवेलेबल है सारे अब देखो अब आपका डे नंबर 18 का हम डिस्कशन शुरू करेंगे आज का हमारा क्वेश्चन नंबर होगा पहला 275 ठीक है ना 274 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं तो 274 से शुरू करते हैं अब अपना सबसे पहला क्वेश्चन आता है after a carefully uh, investigation we discovered that the house was infested with termites yani ki humne bahut hi zyada jab careful inve uh, investigation ki hai uske baad humne kya paya ki house jo hai wo termites se infested hai ab dekho cheezon ko ek ek karke samajhte hain ye apna yahan par aap dekho investigation kya hai sabse pehle main aapse ek baat puchunga ye jo investigation hai basically yahan par ye kya hai ek noun hai na क्लियर है अब ये अगर आपका नाउन हो गया तो ये जो केयरफुली आ रहा है ना ये बेसिकली आपका इस नाउन को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है लेकिन केयरफुली ना एक एडजेक्टिव नहीं होता है केयरफुली आपका क्या होता है एडवर्ब होता है तो मतलब मुझे यहां पर केयरफुल यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो एडजेक्टिव बनता है ना वो क्या बनता है केयरफुल बनता है क्लियर है क्या एडजेक्टिव बनता है आपका केयरफुल आपका एडजेक्टिव बन रहा होता है ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि इस वाले नाउन को आपके क्वालिफाई करेगा क्लियर है तो अब देखो यहां पर आपका ये आफ्टर क्या है और आफ्टर है आपकी एक प्रीपोजिशन क्या है आपकी एक प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन अगर तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट तो चाहिए चाहिए तो इसके बाद आने वाला आपको नाइन जो नाउन है वो कौन सा दिख रहा है
इसके अलावा अब ये केयरफुल क्या हो गया आपका एजेक्टिव हो गया यानी कि हमने ये वाला तो पूरा कर लिया अब आप इसको नोट डाउन करते जाना धीरे धीरे मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ ठीक है ना आप आराम से समझो और नोट डाउन करते जाओ अब देखो वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ अमाइट्स अब यहाँ पर वी क्या हो जाएगा भाई वी हो जाएगा अपना यहाँ पर सब्जेक्ट वन अब देखो यहाँ पर आपका एक प्रिपोजिशन ये जो आपका कंजंक्शन है वो भी यूज़ हुआ है ना तो इसका मतलब यहाँ पर आपके दो सेंटेंस हो रहे होंगे दो सेंटेंस मतलब आपका एक ये सब्जेक्ट नंबर वन बोल दूँ इसको मैं तो ये डिस्कवर्ड क्या हो जाएगा इसकी वर्ब हो जाएगी यानी कि वर्ब नंबर वन क्लियर है अब ये दैट क्या हो गया आपका कंजंक्शन हो गया ठीक है ना इसके बाद में द हाउस क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट नंबर टू हो जाएगा वॉज क्या हो जाएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब इस वाले सब्जेक्ट की सब्जेक्ट नंबर टू की क्लियर है और ये इन्फेस्टेड क्या हो जाएगा वर्ब नंबर टू हो जाएगी इसके बाद में आपका विद क्या होगा अगेन फटाफट से बोलो हम्म विद क्या होगा यहाँ पर आपका प्रपोजिशन होगा ठीक है ना अब ये प्रपोजिशन आ गया इसको क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये टर्माइट्स क्या हो जाएगा इस विद वाली प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यानी पी बन जाएगा ये क्या प्रपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्लियर है तो टर्माइट्स आपका यहाँ पर हो गया पी तो सारी बातें समझ में आ गई हमको एरर भी दिख गई कहाँ पर एरर होगी आपकी केयरफुली हटा के हमें केयरफुल को लगाना है तो कौन से वाले ऑप्शन में एरर है भाई फर्स्ट वाले ऑप्शन में अपनी एरर है हमने सारे की सारी पार्सिंग भी करके देख ली और कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है क्लियर है अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं अब देखो क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या बोल रहा था फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड अब देखो आपका ना यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपका एक वर्ड होता है ओइंग टू ठीक है ना ओइंग टू ओइंग टू का मतलब क्या होता है आपका बिकॉज ऑफ ठीक है ना इसका मतलब ही होता है आपका बिकॉज ऑफ इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस वर्ड का आप टेंस चेंज कर दो या टाइम चेंज कर दो ऐसे आप अगर आप सोचो कि मैंने ओइंग टू लगा रखा है तो अगर मैं इसे ओड टू बना दूंगा तो ये आपका पास्ट में चला जाएगा तो ऐसा कभी मत करना आपका जो ओइंग टू होता है ना उसका मतलब ही होता है ओइंग टू का ही मतलब होता है बिकॉज ऑफ जैसे कि अगर मैं आपका नाम बोलना चाहूँ लट से कोई पर्सन है उसका नाम ए है तो उसका नाम ए ही रहेगा आप ये नहीं बोलोगे पास्ट में जाकर उसका नाम ए ई डी हो जाएगा है ना मैं उसमें ई डी लगा दूंगा थर्ड फॉर्म लगा दूंगा ऐसा नहीं होगा क्लियर है समझ रहे हैं तो ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज अब यहां पर आप मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा आपका द फ्यूचर क्योंकि अगर यहां पर कंपनीज को हम सब्जेक्ट बना देते ना तो यहां पर आपकी जो वर्ब आ रही है ना वो आपकी प्लूरल आ रही होती और ये यहां पर आपकी प्लूरल वर्ब क्यों नहीं आई है क्योंकि ये जो ऑफ प्रपोजिशन आ गया ना ये वाला जो आपका फूड कंपनीज है ये ऑफ प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के रह गया तो इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन गया था फ्यूचर ठीक है इसलिए फ्यूचर की वजह से आपकी जो वर्ब आ रही है ना ये वर्ब आपकी सिंगुलर आ रही है सीम्स क्लियर हो गया चलो अब ये क्या है क्वाइट सिक्योर सिक्योर क्या हो जाएगा यहां पर आपका इस सेंटेंस का बोलो फटाफट से सिक्योर हो जाएगा आपका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्लियर है क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या होगा आपका एक नाउन नाउन क्या होता है आपका नाउन ही बन रहा होता है या तो ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन या सब्जेक्ट बनेगा नाउन के दो ही काम होते हैं ठीक है ना अब ये क्वाइट क्या कर रहा है क्वाइट सिक्योर को आपका क्या कर रहा है एक तरीके से क्लासीफाई कर रहा है ना तो क्वाइट क्या हो जाएगा आपका एजेक्टिव हो जाएगा नाउन को जो क्लासीफाई करता है वो क्या होता है या क्लासीफाई या क्वालिफाई वो होता है अपना एजेक्टिव है ना इसके बाद में क्या है ओड टू अच्छा अब मुझे बताओ जरा ओड टू क्या होगा हम्म तो देखो ओड टू यहाँ पर आपका प्रपोजिशन होता है ठीक है ना ऐसा प्रपोजिशन हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं क्लियर है बात समझ में आ रही है ना अब ये प्रपोजिशन हो गया तो इसका ऑब्जेक्ट बता दो मुझे फटाफट से तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा डिमांड ठीक है ना डिमांड क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यानी ये तो बन गया इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्लियर है और ये एवर ग्रोइंग क्या हो जाएगा बोलो फटाफट से बोलो जरा एवर ग्रोइंग क्या होगा एवर ग्रोइंग क्या बता रहा है डिमांड को क्लासीफाई कर रहा है ना तो एवर ग्रोइंग हो जाएगा आपका यहाँ पर एजेक्टिव किसका एजेक्टिव तो इस डिमांड का एजेक्टिव क्लियर है तो हमें एरर पता चल गई ना यहाँ पर हम क्या लगाएंगे ओड टू नहीं लगाएंगे क्या लगाएंगे हम ओइंग टू क्योंकि ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ इसका मतलब हो गया जो फ्यूचर है ना अपनी फूड कंपनीज का वो हमें सिक्योर दिख रहा है किस वजह से बिकॉज ऑफ द एवर ग्रोइंग डिमांड यानी कि आप जब तक खाना खाते रहोगे तब तक आपका खाना मंगाते रहोगे धीरे धीरे तो उनकी कंपनीज भी क्या होगा चलती रहेंगी ठीक है ना चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 277 देखते हैं द वैक्सीन वैन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉक्ट बाई द कॉन्ट्रोवर्सी ठीक है अब जैसे ही वैक्सीन अपनी इंडियन मार्केट में एंटर करती है उसके ऊपर अब डॉक्ट बाई का मतलब देखो डॉक्ट का मतलब क्या होता है ना बेसिकली डॉक्ट का मतलब होता है सबका जो पूरा पूरा अटेंशन है वो
यहाँ पर अगर आज के सिनारियो में हम देखें तो बाबा रामदेव ने जो कोरोनेल को लॉन्च किया तो बेसिकली उसके लिए हम बोल सकते हैं वैन कोरोनेल हिट द इंडियन मार्केट इज डॉज अब देखो यहाँ पर अब एरर दिख गई मुझे कैसे एरर दिख गई बात को समझना कभी भी आप बाई प्रपोजिशन का जब यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपका क्या सेंटेंस बन रहा होता है वो आपका पैसे वाइस में होता है कि नहीं होता है बाई प्रपोजिशन का जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है अब देखो वैक्सीन यहाँ पर आपकी अब बात समझना वैक्सीन ने आपका वैक्सीन डॉज हुई है या कॉन्ट्रोवर्सी डॉज हुई है तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब है ना वर्ब के वर्ब का जो एक्शन है वो कॉन्ट्रोवर्सी की तरफ जा रहा है ना कि वैक्सीन की तरफ ठीक है ना तो बात को समझना यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है ना वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना बैठा है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना बैठा है अब लेकिन किसका तो ये बाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना बैठा है अब कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ना कि आपको बोल देते हैं भाई एक्टिव जो एक्टिव वाइस होती है उसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और जो पैसे वाइस होती है उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस का वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का बाई प्लस का आपका ऑब्जेक्ट ठीक है ना और बोल देते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया सब्जेक्ट तो मुझे एक बात बताओ जरा आप यहाँ पर आपका मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा यहाँ पर आपको मैं पूरी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर मुझे एक बात बताओ सब्जेक्ट होता क्या है किसी भी एक्शन को करने वाला यानी कि डूअर होता है तो एक बात बताओ जब हम पैसे में बोलते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है क्या कि ये काम अब जो काम ये कर रहा था अब इसके ऊपर काम होने लगेगा या फिर ये जो डूअर था अब ये डूअर नहीं रहेगा ये क्या हो जाएगा अब इसके ऊपर हम काम करने लगेंगे लेट से अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपसे कि ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क तो अगर इसका पैसे वाइज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा द होमवर्क वॉज कम्प्लीटेड बाई हिम है ना तो अगर मैंने यहाँ पर होमवर्क पहले लेके आ गया इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि होमवर्क ने उसे कंप्लीट कर लिया किया तो अभी भी उसने आ, उसने ही होमवर्क को है ना तो पैसे वाइज बनाने का आपको यहाँ पर रीज़न पता होना चाहिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो पैसे वाइज बनाने का हमारा मेन टारगेट होता है वो होता क्या है कई बार आपको नहीं बताई जाती हैं चीज़ें और बच्चे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ एक्टिव में बेसिकली हम क्या बोलना चाहते हैं लेट से मैं अगर यहाँ पर बोलता हूँ ही ब्रोक द चेयर ठीक है ना मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर ही ब्रोक द चेयर और अगर मैं इसका पैसे बनाना चाहूँ क्या बनेगा द चेयर वॉज ब्रोकन बाई हिम है ना द चेयर वॉज ब्रोकन बाई हिम अब देखो यहाँ पर बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि आ, देखो अब ये जो यहाँ पर आपका चेयर है चेयर को कौन तोड़ रहा है वो तोड़ रहा है ना अब मैं यहाँ पर पैसे में अगर आपसे अगर आप ऐसे बोलते हो कि अगर सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट बन जाता है तो मुझे एक बात बताओ अब क्या चेयर ने उसको तोड़ दिया नहीं ना यहाँ पर अगेन जो काम कर रहा है वो तो है अगेन यहाँ पर ही ही हाँ कि नहीं तो बेसिकली हो क्या रहा होता है ना एक्टिव से पैसिव के टाइम पर जो आपकी बाई प्रपोजिशन होती है ना ये आपका ही सब्जेक्ट इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ये है तो अभी भी डूअर ही लेकिन ये इस बाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है अब आप पूछो कि सर जब बात वही है सब कुछ वही है तो एक्टिव से पैसे बनाने का मतलब क्या हुआ अब देखो यहाँ पर हम क्यों बनाते हैं ना जब भी मैं आपका एक्टिव वॉयस में बोल रहा हूँ ना तो मैं ऐसे बोलता हूँ उसने कुर्सी को तोड़ दिया क्या किया उस ही ब्रोक द चेयर मतलब कि मैं यहाँ पर उसको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ मेरा जो बोलने का जोर है ना मेरा जो बोलने का प्रेशर बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है ही के ऊपर लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो चेयर वॉज ब्रोकन बाय हिम मतलब वो जो चेयर थी ना वो चेयर हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी और वो किसी की फेवरेट थी तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो चेयर थी ना ये वाली पर्टिकुलर चेयर वो उसने तोड़ी है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ वो चेयर उसने तोड़ी है और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उसने वो चेयर तोड़ी है तो यहाँ पर मेरा जो पर्टिकुलर पूरा पूरा जोड़ जा रहा है वो ही के ऊपर जा रहा है लेकिन पैसे वॉयस में मैं आपके लिए इंडिकेट क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपकी चेयर की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ ठीक है ना क्लियर है अब बात समझ में आ गई ना एक्टिव वॉयस पैसे वॉयस में कभी भी आप कन्फ्यूजन में मत रहना ठीक है चलो खैर अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर क्या रखा था वैक्सीन वैन हिट द मार्केट यानी वैक्सीन ने जब मार्केट को हिट किया ना तो इज डॉज बाई कॉन्ट्रोवर्सी आएगा या वॉज डॉज बाई आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हुआ है वी थ्री का यूज हुआ है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वॉज का यूज होगा क्लियर है इसका यूज नहीं होगा वॉज का यूज होगा बात समझ में आ गई क्या चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी एट देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी एट में हमें दे रखा है सन इज वर्किंग वेरी हार्डली उसका जो बेटा है वो बहुत ही ज्यादा हार्डली काम अब देखो आपके दो वर्ड होते हैं पहला एक होता है हार्ड एक होता है हार्डली यहाँ पर मैं आपके एक दो मिथ तोड़ना चाहूँगा कुछ बच्चों को हो सकता है ये रटा के रखा हो कि हार्ड क्या होता है आपका एजेक्टिव होता है हार्ड क्या होता है एजेक्टिव होता है हार्डली होता है अपना एडवर्
सेंटेंस में आप बोलोगे कि भाई हार्डली तो सर नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हार्डली का मतलब तो होता है ना एलिजिबल लेकिन अगर उसका बेटा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम करेगा तो यहाँ पर आपको हार्ड लगा देना चाहिए अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे एक बात बताओ ये क्या यहाँ पे एजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये जो आपका हार्ड वर्ड होता है ना हमेशा के लिए आप नोट डाउन कर लो समझ लो इस बात को हार्ड आपका एजेक्टिव भी होता है और आपका ये एडवर्ब भी होता है इस बात को कभी मत रटके बैठ जाना कि आपका अकेला एजेक्टिव होता है क्लियर है अब देखो इस सेंटेंस में ही मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर आपका हिज सन क्या हो जाएगा भाई सन तो इसका बन जाएगा सब्जेक्ट बोलो हाँ कि नहीं सन बन गया सब्जेक्ट हिज क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव एजेक्टिव हो जाएगा क्लियर इसके पोजिशन दिखा रहा है सन के ऊपर किसका बेटा उसका बेटा है ना तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एजेक्टिव क्लियर है और फिर अब ये इज क्या हो जाएगा इज यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर्किंग क्या हो जाएगा भाई मेन वर्ब हो जाएगी ठीक है ना तो अब जरा आप बात को समझना His son is working very hard. तो मैं ये जो मुझे आंसर मिल रहा है ना वेरी हार्ड का ये मैं किससे पूछ रहा हूँ उसका लड़का क्या हार्ड है मैं अगर पूछता हूँ हिज सन वॉट तो उसका बेटा हार्ड है क्या नहीं उसका बेटा वर्क कर रहा है हार्ड तो ये वेरी हार्ड किसके बारे में बता रहा है किसको क्वालिफाई कर रहा है इस वर्किंग को क्वालिफाई कर रहा है ना और जो आपका वर्क को क्वालिफाई कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों एडवर्ब बोलते हैं क्लियर है क्या बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं इसलिए आपका हार्ड क्या होता है ना एडवर्ब भी होता है एजेक्टिव भी होता है दोनों तरीके से यूज़ होता है अगर मैं यहाँ पर आपका ऐसे सेंटेंस लिख देता ना एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ ही इज़ डूइंग ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क क्या बोल देता ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क तो अब यहाँ पर आप देखो वर्क आप वर्क जो है आपका एक नाउन है और ये हार्ड इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए हार्ड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एजेक्टिव की तरह यूज़ हो जाएगा क्लियर है अब बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए बोलो मुझे फटाफट से हाँ भाई तो ये सारी चीज़ें हैं ये तो खैर आपको चला के एक बार पॉज करके नोट कर लेना अब देखो तो मुद्दे की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि ये जो हार्ड होता है ना ये हार्ड आपका बेसिकली एक एजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह दोनों की तरह यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो वेरी हार्ड है ये क्या कर रहा है आपका वर्किंग के बारे में क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक वर्ब है ठीक है अब देखो दूसरी बात अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये मैं आपके डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये वेरी कैसे साथ में लग गया तो जो एडवर्ब होता है ना एडवर्ब का काम होता है आपका वर्ब को क्वालिफाई करना एजेक्टिव को क्वालिफाई करना और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करना तीन काम होते हैं एडवर्ब के एक तो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर सकता है ये और फिर दूसरी बात ये एजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है तीसरी बात ये वर्ब को क्वालिफाई करता ही है ठीक है ना तो ये इन तीनों को क्वालिफाई करता है तो कभी भी आपको एडवर्ब के साथ एडवर्ब रखा मिल जाए तो वो लग सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें बेसिकली ये जो हार्ड है ना हार्ड तो आपका एडवर्ब हो गया इसने वर्ब की आपकी बता दी ये हो गया आपका वर्ब को इसने क्वालिफाई कर दिया हार्ड ने लेकिन अब ये जो वेरी है ना ये वेरी बता रहा है इस हार्ड की इंटेंसिटी को क्या बता रही है हार्ड किया लेकिन बहुत हार्ड इंटेंसिटी बता रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड काम किया उसने तो ये इंटेंसिटी बताने के लिए क्या काम क्या ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा ये एडवर्ब की तरह काम कर लेगा ठीक है ना तो ऐसे बड़े ही प्यारे प्यारे सेंटेंस होते हैं जिनसे हम कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ समझ में आया तो फटाफट से लाइक जो बटन है उसे प्रेस कर देना खैर मुझे तो ये बोलने में ना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है कि इसको लाइक कर दो ये कर दो वो कर दो उन लोग ना कर दिया करो ठीक है ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें कर दिया करो ठीक खैर क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी नाइन देखो क्या है डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क तो मैं पता है क्या ये जो पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क है ये मैंने किया हुआ है मैंने ठीक है तो इस तरीके की बातें हो रही हैं तो अब बात को समझो तो क्या बात हो गई यहाँ पे डू यू नो ठीक है ना यहाँ पर आपके दो सेंटेंस का यूज़ होगा क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है दैट क्या है आपका एक कंजंक्शन है कि नहीं है बोलो हाँ ठीक है अब ये डू यू नो तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कैसा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डू आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है यू क्या है सब्जेक्ट है और नो ये आपके यहाँ पर आपकी वर्ब है क्लियर है इसके बाद में इट क्या हो जाएगा अब देखो इट वॉज आई इट क्या कर रहा है आपका आई के बारे में बता रहा है तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेसिकली आपका डमी सब्जेक्ट हो जाता है डमी क्या होता है आपका देखने के लिए है बस सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेकिन एक्चुअली में ये आपका सब्जेक्ट नहीं है कहीं ना कहीं ये आपको किसी और की तरफ रेफर कर रहा है तो ये आई की तरफ रेफर कर रहा है तो यहाँ पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना वो आपका आई होगा क्लियर है बात समझ में आ रही है ना चलो अब देखो इसके बाद में क्या है हु क्या हो जाएगा आपका बोलो फटाफट से रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा ठीक है ना अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना किसकी तरफ आपका इंडिकेशन किसको रिलेट कर रहा है ये आपका तो ये आपका आई को इंडिकेट कर रहा है और बेसिकली कभी भी आपको प्रोनाउन की अगर ये पीछे वाले को जब रिलेट करता है ना तो
क्या आएगी यहाँ पर आपकी हैव आ जाएगी ठीक है ना एरर कौन से सेक्शन में मिल गई हमें सेकंड वाले सेक्शन में मिल गई इसी तरीके से इसके बाद में आपका डन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपकी मेन वर्क हो जाएगी और इसके बाद में दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क इसको जरा मैं अलग से समझाता हूँ यहाँ पर आपका स्पीस तो बचा नहीं है दूसरा कलर ले लेता हूँ ठीक है अब ये देखो दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क क्या हो जाएगा दिस पीस आपका बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ठीक है ना ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा पीस बेसिकली और इसके बाद में जो दिस है ना दिस आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है ये आपके पीस के बारे में बता रहा है क्या हो जाएगा दिस आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव हो जाएगा क्लियर है ना बस समझ में आ रही है अब ये जो ऑफ है ऑफ क्या हो जाएगा प्रपोजिशन अब आपको पता है जब भी प्रपोजिशन आएगा अपने लिए ऑब्जेक्ट लेके आएगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई वर्क वर्क क्या हो जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यानी कि ये पी बन जाएगा क्या बन जाएगा भाई पी बन जाएगा अब ये जो ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुल आपके वर्क को क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है तो ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपके नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है भाई एजेक्टिव कहलाता है क्लियर है बात समझ में आ गई ना चलो अब ये आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं आपको एरर पता चल गई ना सेकेंड वाले आपके ऑप्शन में एरर है अगले क्वेश्चन पर आता हूँ क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू एट्टी में क्या दे रखा है द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट अब देखो मैंने आपको समझाया हुआ है कभी भी आपका जब इक्विपमेंट का मतलब होता है ना देखो कभी भी आपका इक्विपमेंट का मैंने यूज़ कर लिया तो इस इक्विपमेंट का मतलब होता है कि आप अगर लेट से आप अगर प्लम्बर हो आप प्लम्बर नहीं हो लेट से कोई एक ए पर्सन है वो क्या है एक प्लम्बर है ठीक है ना उस प्लम्बर के पास अगर वो बोलता है ना कि मेरे इक्विपमेंट कहाँ है तो उसके इक्विपमेंट में ना उसके प्लम्बरिंग का सारा का सारा सामान आ जाएगा ठीक है ना उसमें उसके कुछ स्पेयर पार्ट भी आ जाएंगे उसका आ, कुछ आ, जो यूज़ करता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर वो भी आ जाएंगे ठीक है ना तो वो सारे के सारे इक्विपमेंट ही कहलाते हैं ठीक है कितने भी उसके पीसेज हों वो सारे के सारे इक्विपमेंट हो जाएंगे अब क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ जो फ्रेम होता है आपका जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो वो होता है लेट से आपका कोई पर्सन है कोई नंबर है उसने अपना कोई एक सामान खो दिया अपने पूरे इक्विपमेंट के सेट में से तो उसने क्या किया अपना एक पीस ऑफ इक्विपमेंट खो देगा वो वहाँ पे ठीक है ना तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करोगे पीस ऑफ इक्विपमेंट ही हैज़ लॉस्ट आप देखो ऐसे मत बोलना आप कभी भी क्वेश्चन आपका आ जाए यहाँ पर आप एरर मार्क करके मत आ जाना आपसे मुझे ये बड़ा डर लगता है बच्चों से कि यहाँ पर आपका लट से ऐसा आ जाए द प्लम्बर हैज़ लॉस्ट हैज़ लॉस्ट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ठीक है ना पीस ऑफ इक्विपमेंट तो बच्चों क्या लगता है भाई इक्विपमेंट तो उसके सारे के सारे खो गए होंगे तो यहाँ पर अपना ये पीस ऑफ इक्विपमेंट हटाओ ओनली इक्विपमेंट लगा रहने दो इसको आप रिमार्क कर दोगे लेकिन आप पीस ऑफ इक्विपमेंट क्या है ना बिल्कुल पूरा का पूरा करेक्ट है उसने क्या कर दिया इक्विपमेंट का एक पीस खो दिया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो वहाँ पर आपका नो एरर होता है ठीक है ना इसमें इस चक्कर में आप वो उसे एरर मार्क करके मत आ जाना बात को समझ पा रहे हैं आप क्लियर हुआ ठीक है ना तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाए कंपनी ने जो भी ऑर्डर किया होगा इक्विपमेंट आप सोचो कंपनी अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर काम करने की कंपनी होगी कि नहीं होगी उसकी कुछ मशीन की एक पर्टिकुलर टाइप की होगी जो कि अपना काम जो कि जो भी उसका आ, अगर कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का काम है तो वो एक सेम टाइप की चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही होगी मतलब उसके जो इक्विपमेंट होंगे वो पूरा का पूरा एक सेट हो रहा होगा है ना यहाँ पर हम इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे किसका यूज़ करेंगे इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे क्लियर है अपना यहाँ पर एरर आ गई थर्ड वाले ऑप्शन में बाकी का जो जहाँ पर लोग कई लोग क्या करते हैं ना रूल्स में एक्सेप्शन दिखा देते हैं वो आपका कुछ एक्सेप्शन नहीं है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ठीक है ना वो मैंने आपको समझा दिया है खैर क्वेश्चन नंबर टू एट्टी वन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू एट्टी वन क्या है देखो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो इफ यहाँ पे आपका आप इफ़ कभी भी आता है तो आप वहाँ पर क्या करते हो सिंपल पास्ट का यूज़ करते हो तो हैड मैंने लगा दिया हैड टोल्ड वहाँ यहाँ पर आपने पास्ट टेंस में यूज़ कर लिया कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पर मेरे लिए इसके बाद में आई वुड हैव हेल्प ये भी आपका परफेक्ट में हो गया कोई दिक्कत नहीं है और यू सॉल्व द प्रॉब्लम ये भी आपका करेक्ट ही है सॉल्व आपकी यहाँ पर क्या हो गई है सॉल्व हो गई है आपकी वर्ब और ये आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं पड़ी मुझे आपका सेंटेंस जो है पूरा करेक्ट हो जाएगा क्लियर है बस समझ में आ गई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर नो एरर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू एट्टी टू क्या बातें करना चाहता है द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक अब ये तो सबको पता होगा वैसे कई सारे बच्चे क्या करते हैं रट्टे आपको ना कई बार आ, ये एक टेबल बनवा एक टेबल बनवा दी जाती है जिसमें क्या बोलते हैं ये सारे के सारे नाम में ऐसा आता है लास्ट में लेकिन क्या होता है ये सारे सारे आपके क्या
और बुक क्या होगी एक ही एक ही बुक होगी ठीक है ना तो इन सारी बुक्स के साथ हम क्या करेंगे सिंपल सी बात है एज का यूज़ ही करेंगे तो इसमें कोई रूल रट्टे बैठाने वाली बात ही नहीं है क्या आ जाएगा यहाँ पर अपना एज आ जाएगा किसी बुक क्या है कोई एक ही बुक होती है ना अगर हम एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं अच्छा अब मुझे एक बात बताओ अगर आपने रट्टे बैठा रखे और मैं आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम क्या कर दूँ मैं ना आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा एक बार देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ द सेट ऑफ द सेट ऑफ में तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा लेट्स मैं बोलता हूँ आपसे हंड्रेड हंड्रेड द अरेबियन द अरेबियन नाइट्स बुक्स वर प्लेस्ड ऑन द टेबल ठीक है ना ऑन द टेबल तो अब मुझे बताओ यहाँ पे वर ये करेक्ट है कि नहीं है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आपने ये अरेबियन नाइट्स पढ़ा हुआ है कि हमेशा ही इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी तो ये मेरा सेंटेंस वर यहाँ पर लगाना करेक्ट है कि नहीं है ठीक है ना तो इसलिए मैं बोलता हूँ रूल्स से थोड़ा दूरी बना के रखा करो उनके पीछे का क्या लॉजिक होता है ना वो समझने की कोशिश किया करो कभी भी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी ना आपको दिक्कत कर दे जाएंगी एग्जामिनेशन में ठीक है ना तो इन सारी चीज़ों का आपको दिमाग में ध्यान रखना है खैर यहाँ पर अपनी फिलहाल क्वेश्चन में एरर क्या होगी इस यहाँ पर अपना लगाना है तो एरर यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में आ रही है इसके बाद में आपका एन इंटरेस्टिंग बुक क्या है यहाँ पर आपका बुक बन जाएगा ऑब्जेक्ट इसके बाद में आपका इंटरेस्टिंग क्या बन जाएगा इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है ना तो ये आपका एजेक्टिव बन जाएगा अच्छा एजेक्टिव बन जाएगा कि अडजेक्टिव बन जाएगा हाँ भाई एजेक्टिव बन जाएगा ठीक है ना तो हमें प्रोनाउंसिएशन भी अपना अच्छे से लेके चलना है ठीक है ना क्लियर है चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं फटाफट से अब ये अपना क्वेश्चन नंबर टू एट्टी थ्री ही लव हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ अच्छा अब ये जो डिस्पाइट होता है ना डिस्पाइट अपना एक प्रपोजिशन होता है ऑलरेडी ठीक है ना क्या होता है ये डिस्पाइट और डिस्पाइट का मतलब क्या होता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड इसको हम बोलते हैं विदाउट बीइंग अफेक्टेड ठीक है ना इसका जो मतलब होता है बेसिकली आपका विदाउट बींग अफेक्टेड का सेंस आ रहा होता है ठीक है डिस्पाइट क्या होती है आपकी प्रपोजिशन होती है अब मुझे एक बात बताओ आप यहाँ पे ही लव हर ये आपका हो गया एक बात हो गई ही यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट लव्ड हो जाएगा आपका मेन वर्ब और हर जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा क्लियर है डिस्पाइट क्या हो जाएगा ये डिस्पाइट अपनी प्रपोजिशन हो गया मुझे एक बात बताओ ये डिस्पाइट आपका प्रपोजिशन हो गया अब आप ऑफ फिर से लिया है फिर से प्रपोजिशन लगा दिया अरे भाई प्रपोजिशन के बाद में उसको उसका ऑब्जेक्ट तो दे दो मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है प्रपोजिशन के बाद में उसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा ये एक परम सत्य है ठीक है ना तो इस प्रपोजिशन को पहले अपना ऑब्जेक्ट चाहिए और ये आपका एग्जेग्रेशन हो जाएगा दो दो प्रपोजिशन एक साथ आप घुसाए जा रहे हो और डिस्पाइट ऑफ का मतलब ना देखो डिस्पाइट का जो मतलब होता है ना उसमें ऑलरेडी ऑफ का मतलब लगा हुआ होता है ठीक है तो डिस्पाइट यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे ये आपका एग्जेग्रेशन है सुपर प्लस है ठीक है ना क्या यूज़ कर लेंगे हम सीधा डिस्पाइट हिमसेल्फ हिमसेल्फ क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा डिस्पाइट वाली अपनी प्रपोजिशन का क्लियर है बात समझ में आ गई सबको चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ अपनी एरर किस में होगी ऑप्शन नंबर थ्री में होगी कोई भी अगर आपका डाउट होता है ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लेना या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट अपना पूछ सकते हो ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें वैसे आपको डाउट जो है आएगा नहीं क्योंकि कौन पढ़ा रहा है भाई हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना खैर देखो थोड़ी सी सेल्फ ट्रेसिंग भी कर लेता हूँ कोई बात नहीं अगले क्वेश्चन पर आते हैं आप लोग तो कमेंट करके करते नहीं हो क्या किया जाए खैर देखो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं Of all the models, Jessica is the more good looking one. Okay. तो मैंने क्या बोला है कि of all the models. अब कभी भी मैं जब आपका the article का use करता हूँ मुझे एक बात बताओ मैंने the article का use किया तो उसके लिए मैं जब भी comparison करूँगा the article का मैं use कब करता हूँ सुपर लेटेड डिग्री को बताने के लिए करता हूँ कि नहीं करता हूँ बोलो हाँ ठीक है ना अगर मैं सुपर लेटेड डिग्री को बताने के लिए करता हूँ इसका मतलब अगर मैंने आपसे बोला था हिमालय ठीक है ना मैंने आपसे बोला था हिमालय तो हिमालय के साथ मैंने जब बहुत सारे लोगों का बहुत सारे माउंटेन्स का कंपैरिजन किया ओनली मैं दो माउंटेन का तो करूँगा नहीं यहाँ पे मैं चार पाँच छः जितने भी आपके माउंटेन है सारे के सारे माउंटेन का उस कैटेगरी के आ, मैं कंपेरिजन करूँगा और वहाँ से मैंने आपको बता दिया कि द हिमालय यानी कि हिमालय जो है सबसे वहाँ पर आपकी हाइएस्ट पीक है ठीक है ना तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ऑफ ऑल द मॉडल्स यानी कि सारी ही सारी मॉडल्स में से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी मॉडल्स कितनी होंगी दो से ज़्यादा तो रही होंगी काफ़ी सारी मॉडल्स होंगी है ना इसका मतलब यहाँ से मुझे ये बात क्लियर होगी कि मॉडल्स कितनी हैं दो से ज़्यादा हैं अब आगे की बात क्या है इसको मैं थोड़ा सा पार्सिंग भी दे देता हूँ यहाँ पे आपका ऑफ क्या हो जाएगा प्रपोजिशन हो जाएगा और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा ये मॉडल्स आपकी इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएंगी पी बन जाएगी और ये आपका ऑल क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ
क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रहा होता है ठीक है ना क्या कहते हैं हम उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ठीक है ना कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ठीक है अब ये देखो ई है यहाँ पर ठीक है अब ये मैं आपको सिखा चुका हूँ ई और आई में क्या डिफरेंस होता है ठीक है ना खैर अब देखो यहाँ पर अपनी बात क्या है द मोर गुड लुकिंग वन अब इस बात को जरा गौर से समझना मैंने स्टार्टिंग में क्या लगा रखा है द लगा रखा है मतलब मुझे यहाँ पे पता है मॉडल्स दो से ज़्यादा हैं और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कंपेरेटिव का यूज़ कर दिया मैंने कंपेरेटिव डिग्री का कि गुड मोर गुड लुकिंग वन मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश करने लग रहा हूँ कि आपकी जो मॉडल है दो हैं लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग बता दिया है मॉडल दो से ज़्यादा है तो यहाँ पर भी मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करूँगा क्या मैं नहीं मैं यहाँ पर अगेन किसका यूज़ करूँगा मुझे पता है दो से ज़्यादा मॉडल हैं मैं यहाँ पर मोस्ट का यूज़ कर लूँगा किसका मोस्ट गुड लुकिंग वन यानी कि सारी सारी मॉडल्स में जैसी जो है वो सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी प्रट्टी लग रही थी ठीक है ना बात समझ में आ गई क्या अब बात क्लियर हो पाई और यहाँ पर आपका गुड लुकिंग वन क्या हो जाएगा ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा ठीक है ना जैसे कहा थी गुड लुकिंग वन है ना क्या बनेगा ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एस बन जाएगा बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है फटाफट से मुझे बोला करो ठीक है ना चलो समझ में आ गया अच्छा क्वेश्चन था ये आपका इसको आप नोट डाउन कर लेना ठीक है अगले क्वेश्चन पर आता हूँ क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं अब देखो 